Hello students, myself Sunita Gavli. Today we are going to discuss the unit second of your crop science syllabus, that is the crop protection, okay? Uh, in the crop protection, uh, protection uh, the chapter uh, 18 uh, includes the uh, insect or the pest control, right? So uh, this pest control uh, uh, topic or chapter includes uh, some points that we are going to discuss here. That is the principles and uh, methods of uh, pest control. Okay. Then second is the study of important pesticides. Third one is the attractant repellents, then uh, deodorants, then uh, acaricides and rodenticides. Okay. Along with this, nature of damage and control of important pests of a uh, field crop and storage grains. Then along with the different uh, handling of uh, storage and handling of different pesticides then uh, and protection equipments that are uh, used usually during the crop protection and the last is the uh, antidote so all these concepts we are going to uh, discuss here so before starting the principles and methods of pest control let us know what is the need of uh, this topic okay why should we uh, study this topic what is the need okay so as uh, you know, students, uh, the human population is increasing day by day. Okay, from last uh, many decades, the human population जो है वो in में बहुत ज़्यादा speed से क्या हो रही है increase हो रही है even it is actually crossing its limit वो अपने limits cross कर रही है. Okay, then uh, along with this the uh, the destruction caused by the enemies of plant. Any plant के जो भी different enemies है, वो भी क्या कर रहे? एक serious problem uh, create कर रहे in front of a scientist and the uh, farmers. Okay, because uh, ये जो भी uh, human बढ़ती human population हो या फिर different uh, pest है जो जो कि uh, plants को क्या कर रहे? Damage कर रही है. इनके वजह से क्या हो रहा है? There is a uh, imbalance between the population growth. So, is the reason why the population growth and the population ki demand for food, ki, yani agricultural production, in both is imbalanced. Okay? So, this uh, imbalance ki se, there is a uh, shortage of food. Okay? What is happening food? There is a uh, shortage of food. Which is increasing population. The us, us, food ki demand is not fulfilled. It is complete. Nahi ho there is a shortage of food. So, is, liye, uh, hume, it is essential to uh, develop uh, or is, it is essential to make some efforts, okay, uh, in order to maximize or to obtain the maximum production. Yani ki humko kuch aise efforts karne ki zarurat hai, jis ki wajo se hume ek so food production jo hai, wo maximum le sake in the limited area. Area to limited hi rehega, but technology ki help se hum food jo hai wo limited area mein maximum food le sakte hai ye ek cheez hum kar sakte hai second thing what we can do we can protect the crops okay agar hum crops ko agar protect karte hai ya we can uh, if we adapt some uh, techniques by which we can protect the uh, crops so isse bhi hum kafi had kya kar sakte hai plants ko uh, protect kar sakte hai aur food production jo hai wo destroy hone se save kar sakte hai bacha sakte hai okay because ये जो हम टोटल जो हार्वेस्ट होता है ये टोटल हार्वेस्ट के 20 टू 30 परसेंट जो भी हार्वेस्ट है इट इज डैमेज्ड और इट इज हाँ वी कैन से इट इज डैमेज्ड बाय द पेस्ट ओके जो क्रॉप के डिफरेंट पेस्ट होते हैं या रोडेंट्स होते हैं जो क्या करते करते हैं 20 टू 30 परसेंट जो एस्टिमेटेड क्रॉप हो uh, uska total uh, 20 to 30 percent ko ye damage uh, damage karte hai qualitatively as well as quantitatively okay any quality bhi kharab karte hai wo food ki as well as quantity to wo karti hai but quality bhi wo kya karte hai kharab karte hai okay so uh, if such a huge loss ko agar hum prevent kar sakte hai to bhi hum kuch kafi had कर सकते हैं ये फूड का जो शॉर्टेज है वो उसको कम कर सकते हैं ओके तो दैट्स व्हाई वी नीड टू नो द प्लांट प्रोटेक्शन टेक्निक्स सो प्लांट्स को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं ये टेक्निक्स हमें स्टडी करना या हमें मालूम होना बहुत जरूरी है 
okay so in order to uh, know these plant protection strategies okay uh, so we need to study this uh, chapter okay so let us start uh, one by one okay so first of all hum kuch uh, is topic se related jo bhi kuch terms hai wo terms ko pehle samajh lete hain और फिर उसके बाद में इनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते ये देखेंगे ओके फर्स्ट जो टर्म दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अ प्लांट पैथोलॉजी और फाइटोपैथोलॉजी व्हाट इज प्लांट पैथोलॉजी और फाइटोपैथोलॉजी इट इट मींस फाइटोन मींस प्लांट्स एंड पैथोस मींस एलिमेंट्स ओके और सफरिंग डिफाइंस इसका डेफिनेशन क्या होगा इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस एंड देन Uh, it deals with the cause of uh, plant diseases okay yani ki plant disease plant uh, medicine kyun hua hai ye uh, first of all hum matlab uh, ye uh, term mein study kiya jata hai yani the cause of the disease uske baad resulting losses and control of them okay so kisi bhi crop ho ya kisi bhi plant mein disease hone ke reasons kya hai uske baad अगर वो डिसीज होता है तो क्या लॉसेस होते हैं और आफ्टरवर्ड्स दैट हाउ वी कैन कंट्रोल दैट डिसीज ओके सो इन सभी की जो ये सभी चीजें किसके अंडर आती है प्लांट पैथोलॉजी के अंडर डिस्कस होती है ओके नाउ नेक्स्ट टर्म इज द पैथोलॉजी व्हाट इज पैथोजेंस ओके पैथोजन इज एनी एजेंट दैट कॉजेज द डैमेज टू प्लांट यानी प्लांट को डैमेज करने वाला जो भी कोई एजेंट है उसको क्या कहा जाएगा पैथोजन कहा जाएगा नाउ दिस पैथोजन कैन बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है देन सम पैरासाइट्स लाइक फंगाई भी हो सकते हैं कुछ बैक्टीरिया भी हो सकते हैं सो फंगल डिसीज बैक्टीरियल डिसीज या फिर वो माइक्रो प्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते और दे कैन बी नेमेटोड्स ओके एंड वी कैन आल्सो बी द वायरसेस ओके सो ऑल दिस आर टुगेदर कॉल्ड एज अ पैथोजेंस व्हिच कैन कॉज द डैमेज टू द प्लांट ओके नाउ नेक्स्ट टर्म इज द होस्ट व्हाट इज होस्ट होस्ट एन ऑर्गेनिज्म ओके दैट सपोर्ट्स द एक्टिविटी ऑफ अ पैरासाइट ओके सो जो भी प्लांट होता है यहाँ पे क्या अगर प्लांट पैथोलॉजी हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो जो प्लांट होता है कि जिसके ऊपर वो पैरासाइट या फिर पैथोजन जो है वो अटैक करता है वो प्लांट को क्या कहेंगे हम होस्ट कहेंगे ओके तो होस्ट जो भी होता है इट एक्चुअली सपोर्ट्स दी एक्टिविटी ऑफ अ पैरासाइट उसके बाद नेक्स्ट है इनोक्यूलम ओके सो इट इज द इनफेक्शियस मटेरियल दैट कैन कॉज डिसीज ओके एंड uh is that portion of a individual pathogen that come into contact with the uh, host okay so uh, actually pathogen ka uh, kuch jo part hota hai wo kya karta hai host ko damage karta hai so particularly agar kisi pathogen ka koi part ya uska koi secretion okay jo bhi wo plant ko damage kar raha hai तो वो पर्टिकुलर इन्फेक्शियस मटेरियल को हम क्या कहेंगे कि जो एक्चुअल में डिसीज कॉज करता है ओके सो दैट इज कॉल्ड एज अ इनोक्यूलम ओके देन नेक्स्ट इज द इन्फेक्शन व्हाट इज इन्फेक्शन इट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैथोजन इनसाइड द होस्ट 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 की बॉडी के अंदर जो भी पैथोजन डेवलप होता है उसका एस्टाब्लिशमेंट होता है दैट मेक्स दैरासाइट इन रिलेशनशिप विद विद इन टू ऑर्गेनिज्म होस्ट और जो पैरासाइट इनके बीच में जो रिलेशन वहां पे फॉर्म होता है एस्टेब्लिश होता है ओके तो एक्चुअलीजन इन साइड द होस्ट इसको क्या कहा जाता है कि इसका मतलब कहते हैं कि प्लांट इज इन्फेक्टेड ओके या कोई भी अगर एनिमल का भी अगर डिसीज की बात करते हैं सो एनिमल की बॉडी के अंदर अगर वो पैथोजन है तो उसको क्या कहते हैं हम वो दैट एनिमल इज इन्फेक्टेड या अगर प्लांट पर कोई डिसीज यहाँ पे है या पैथोजन डेवलप हो रहा है तो क्या कहेंगे हम दैट प्लांट इज इन्फेक्टेड ओके तो दिस इज कॉल्ड एज द इन्फेक्शन ओके नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स दी नेक्स्ट 
मिनट इसको हम क्लीन कर पहले क्लियर ड्राइंग्स ओके देन गो टू द मूविंग टू द नेक्स्ट ओके तो नेक्स्ट टर्म इज द पेस्ट ओके व्हाट इज द पेस्ट पेस्ट इज नी ऑर्गेनिज्म हार्मफुल मैन और इज हिज प्रॉपर्टी ओके पेस्ट क्या है कोई भी ऐसी कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है तो ह्यूमन मैन को या फिर उसकी प्रॉपर्टी को क्या करता है डैमेज करता है ओके एंड सिग्निफिकेंट वे यानी कि हम नोटिस कर कर सकते या फिर समझ में आ सकते इतनी बड़ी लेवल पे वो क्या कर सकते इकोनॉमिकली हमें डैमेज कर सकते तो उसको क्या कहा जाता है पेस्ट कहा जाता है ये पेस्ट में कौन कौन आएगा द ऑर्गेनिज्म में भी इंसेक्ट सो so, ये पेस्ट में कौन आ सकता है इंसेक्ट आ सकते हैं सारे देन वीड हो सकता है अगर क्रॉप पेस्ट की बात करें तो वीड हो सकते हैं देन बर्ड्स हो सकते हैं देन रोडेंट्स होते हो सकते हैं लाइक रैट होते हैं एंड अदर एनिमल्स भी इसमें एज अ पेस्ट जो है उनको कहा जा सकता है विच कैन कॉज डिसीज और दे दे कैन बी अ डिसीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो इन बैक्टीरिया भी हो सकते हैं वो गाय भी हो सकते हैं माइकोप्लाज्मा हो सकते हैं नेमाटोड हो सकते हैं वायरसेस हो सकते हैं ओके तो और एनी अदर पैरासाइट भी हो सकते हैं जो भी ह्यूमन को हार्मफुल है ओके एंड उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाते हैं ऑल दीज थिंग्स कैन कम अंडर दी टर्म इस्ट ओके देन उसके बाद प्लांट डिजीजेस ओके सो प्लांट डिजीज मतलब क्या एनी फिजियोलॉजिकल और स्ट्रक्ट डिफॉर्मिटी दैट इज हार्मफुल टू प्लांट यानी प्लांट की जो फिजियोलॉजिकल अंदर की जो एक्टिविटीज होती है फोटोसिंथेसिस हो रेस्पिरेशन हो ओके तो ये एक्टिविटीज में या फिर उसकी स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी यानी उसके स्ट्रक्चर में अगर कुछ लीफ के लीफ में चेंज हो रहा है उसके स्टेम में चेंज हो जाए उसके रूट में चेंज हो रहा है उसके या फिर उसके फ्लावरिंग में चेंज हो रहा है उसके फ्रूट में चेंज हो रहा है यानी कोई भी अगर प्लांट के पार्ट में स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी हो रही है नॉर्मल से अलग उसका स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है फिजियोलॉजिकल अंदर से कोई चेंज हो रहा है सो दैट चेंज इज हार्मफुल टू दैट प्लांट वो ऐसा चेंज है कि जिस जिसकी वजह से प्लांट को कुछ हार्म पहुंच रहा है तो हार्म टू प्लांट और इट्स अ पार्ट ओके या प्लांट को या फिर उसके कोई पार्ट को अगर कुछ हार्म पहुंच रहा है एंड और प्रोड्यूसेस और रिड्यूसेस देर इकोनॉमिक वैल्यू और इसकी वजह से वो प्लांट की जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो अगर कम हो रही है देन दैट प्लांट इज सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज ओके सो दैट प्लांट इज सफरिंग फ्रॉम डिसीज वी कैन से इट इज कॉल्ड एज अ प्लांट डिसीज This is may be caused by living organisms. Again, already we have discussed that this is any living organism cause can cause. With that, we know living organism. We know that 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 we know से वो भी प्लांट में डिसीज कॉज कर सकते हैं लाइक टेम्परेचर है मॉइस्चर है किसी सर्टन एरिया का जो टेम्परेचर बहुत कम या फिर बहुत ज्यादा यानी जो भी वो क्रॉप की डिमांड है उसके हिसाब से अगर नहीं है टेम्परेचर सो दैट आल्सो कैन कॉज द डिसीज इन दैट प्लांट मॉइस्चर है तो नॉर्मल से ज्यादा या फिर कम जो भी वो प्लांट की रिक्वायरमेंट है उससे उसके कम या ज्यादा अगर मॉइस्चर है इरिएशन है डेफिशियंसी और एक्सेस ऑफ प्लांट न्यूट्रिय प्लांट की ग्रोथ के लिए जो नेसेसरी न्यूट्रिय है वो अगर कम है या फिर ज्यादा है डेफिशियंसी यानी कम एक्सेस यानी ज्यादा इन बोथ कंडीशन इट कैन कॉज द डिसीज इन द प्लांट्स देन सॉइल की अगर टेक्सचर है वो भी मैटर करता है अगर सॉइल एसिडिक एसिडिटी अगर सॉइल में बढ़ रही है या फिर अल्कैनिटी जो है सॉइल की वो बढ़ रही है सो ऑल दीज थिंग्स कैन कॉज द डिसीज इन द प्लांट सो ये सारे रीजन हो सकते हैं प्लांट में डिसीज होने के ओके ना नेक्स्ट टर्म इज द पेस्ट कंट्रोल नेक्स्ट टर्म क्या है पेस्ट कंट्रोल ओके तो अगर ये सारे पेस्ट डैमेज पहुंचा रहे सो हाउ कैन वी कंट्रोल देम ओके सो इट इज एनी मेथड पेस्ट कंट्रोल यानी क्या एनी मेथड और प्रोसीजर विच इज यूज टू रेड्यूस द पॉपुलेशन 
एलिपेस्ट की पॉपुलेशन कम करने के लिए हम जो भी स्ट्रेटर्जी या फिर जो भी मेथड अप्लाई करेंगे जो भी प्रोसीजर्स करेंगे ऑल दैट प्रोसीजर्स कम्स अंडर दी पेस्ट कंट्रोल ओके सो एनी मेथड और प्रोसीजर व्हिच इज यूज्ड टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ पेस्ट एंड प्रिवेंट डैमेज कॉज्ड बाय देम इज कॉल्ड एज अ पेस्ट कंट्रोल तो उसको क्या कहा जाएगा पेस्ट कंट्रोल कहा जाएगा ओके सो जनरली देयर आर सम पेस्टिसाइड्स लाइक Uh, first of all, let us know what is a pesticide. So, पहले देखते हैं कि पेस्टिसाइड क्या है पेस्टिसाइड इज एनी सब्सटेंस विच कैन यूज टू कंट्रोल द पेस्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम जो भी सब्सटेंस यूज करेंगे वो सब्सटेंस को क्या कहा जाएगा पेस्टिसाइड कहा जाएगा अब देर आर डिफरेंट डिफरेंट पेस्ट तो अलग अलग तो उनको किल करने के लिए जो अलग अलग सब्सटेंसेस हमें यूज करने पड़ेंगे ओके तो कौन कौन से सब्सटेंसेस जनरली यूज किए जाते हैं तो फर्स्ट तो कौन सा पेस्ट है उसके हिसाब से आ, ये पेस्टिसाइड्स के अलग अलग कैटेगरीज है जैसे कि इंसेक्टिसाइड है इंसेक्टिसाइड ये जो साइड वर्ड होता है साइड मीन्स किलर वर्ड साइड सी आई डी साइड का मतलब क्या होता है किलर और उसके आगे का जो भी वर्ड है तो ये ये जो पेस्टिसाइड है वो क्या करेगा वो पेस्ट को किल करेगा जैसे कि अभी इंसेक्टिसाइड है वो जो इंसेक्टिसाइड है वो क्या करेंगे इंसेक्ट को किल करेंगे ओके तो इंसेक्टिसाइड मींस द सब्सटेंसेस विच किल और रिपेल रिपेल यानी भगाना ओके या तो किल करेंगे या फिर दूर भगाएंगे ओके रिपेल और प्रिवेंट द इंसेक्ट ओके तो ये इंसेक्टिसाइड पंजीसाइड यानी ऐसे सब्सटेंस द सब्सटेंसेस विच किल और प्रिवेंट द अटैक ऑफ फंगस ओके फंगस के अटैक को प्रिवेंट करने वाले जो भी सब्सटेंसेस है उनको क्या कहेंगे फंजीसाइड्स कहेंगे यानी जो फंगस को किल करते हैं वो हो गए फंगीसाइड्स सेम वे रोडेंटिसाइड्स विद द सब्सटेंसेस विच किल्स द रैट ओके रैट ये रोडेंट है तो रोडेंट को किल करने वाले सब्सटेंसेस को क्या कहा जाएगा रोडेंटिसाइड्स कहा जाएगा ओके okay? so let us first clear these things and then we can move to the next one yes so next term is the actually uh, principles of a uh, pest uh, control so that we will study in the uh, next uh, class okay